环，万万没想到，和皇上联手捧杀了年羹尧和敦亲王，结果却被宜修利用了。武力环环在早年大战中功不可没，四环 CP 中四大爷最舒心的那一个，毕竟扳倒了眼中钉。环环呢也是风光无限，老爹升到了正二品，老妈可以进宫探望闺女，连玉娆小妹都成了当红贵小姐。玉娆也越发忙。上午和周大人家还有萧七银桶里家的小姐们赏雪去了。螳螂捕蝉，黄雀在后。甄嬛自以为是那只黄雀，殊不知在这场计谋中啊，真正获胜的黄雀是各种早退的宜修。嬛嬛也在不知不觉中被宜修给利用了，精准的踩到了后妃不能触碰的雷区。干政，干政这事儿啊，真的是仁者见仁，智者见智，主要是看皇上护不护着。皇上要是觉得你不是干政，那你就是贴心的解玉花。皇上要是觉得你干政了。那告退的时候都不带瞅你一眼的，更别说和你搭话了。今天我们就来谈一谈嬛嬛是怎么在四大爷的雷区上反复跳跃的。敦亲王打大臣的事儿啊，让嬛嬛发现了扳倒年氏一族的机会。这不，四大爷刚和大臣们开完会，嬛嬛直接就去见驾了。从敦亲王到洪轩，再到郡主，甄嬛安排的明明白白，顺带着连太后都利用了一波，并且公主还要教养于公主，由太后抚养。将来若有不测，也好暂时挟制敦亲王。还冲锋陷阵的说。要亲自劝说敦亲王福晋，这事儿啊，正好解了四大爷的困境。所以说这一趴甄嬛的作为，四大爷非常欣慰，也直接就按着甄嬛的想法下旨了。这时的甄嬛还保持着一丢丢清醒，也知道试探一计。四大爷，皇上不怪臣妾妄议正事吗？真到了敦亲王福晋进宫的时候，嬛嬛突然降智，一心只想在四大爷面前卖好，却不知道他无形中给自己挖了个大坑。本宫还得称福晋一生十弟妹呢。宜修面上点着头，心里。早就开骂了。即便甄嬛是当红新宠，是皇上新家上的人，但是正宫就是正宫，妾室就是妾室，永远也不能超过皇后。甄嬛在宜修这个正宫面前，妄称石福晋为十弟妹，这抢 C 位的行为，宜修就真的忍了吗？嗯，是的，他还真忍了。宜修把四大爷的旨意给石福晋讲了一通，一转身就痛快的溜了。宜修痛快的让出了 C 位，他等的就是甄嬛自掘坟墓。宜修很清楚，现在的首要任务是什么？是帮着皇上把敦亲王一家摁住。一旦事儿没办成，再让四大爷知道是他搞鬼了，宜修很可能会被四大爷迁怒。所以他没在这节骨眼上坏了甄嬛的事儿。第二次嬛嬛插嘴干政的时候，宜修更是直接退出了群聊。四大爷为老实请封的奏折生了老大的气，吓得苏妃都不知道怎么办了，直接就接了甄嬛过来。火急火燎跑来的宜修，肯定也是要劝皇上别生气的。但一听甄嬛在里面，宜修当场退出了群聊，让四环 CP 独自美丽。难道宜修真的不打算和甄嬛争了吗？可别忘了，这场大型宫斗啊，才表演了一半，宜修还没正式出招呢。宜修宫斗的真本事，在这场戏中展现得淋漓尽致。宜修一直都不是后宫最得宠的女人，从姐姐纯元进府后，更是走上了下坡路。但她绝对是后宫中最了解四大爷的。后宫女人都想让皇上最爱自己，宜修也不例外，不然也不会无数个夜晚都在床上摇花手啦。修却清楚的知道自己老公并不是一个恋爱脑，而是专心搞事业的胤禛。当下甄嬛所做的事儿都是为了朝政，宜修这个时候坏她的事儿就是在坏皇上的事儿。看清楚了这一点的宜修，直接痛痛快快的退出了如何搞垮年羹尧敦亲王的群聊。宜修退群了，也就直接避免了在四大爷面前和甄嬛正面刚的局面。这个时候四大爷可是个巨型炸药包啊，宜修可不敢随意点炮。甄嬛沉浸在热恋中，完全不知道自己已经被宜修利用了。皇上高兴了，就多跟他说几句；不高兴，他就是干政。第一次干政安排了敦亲王家人的时候，嬛嬛还得到了四大爷的肯定。等第二次的时候，知道四大爷生气了，嬛嬛跟苏妃打听了一下发生什么事儿了。有了第一次的立功，这时的嬛嬛完全把自己当成了皇上的解忧果，所以插起手来也越发的理直气壮了，连大臣的奏折都看上了。甄嬛一系列的干政操作呀，相当于直接把自己的后背露出来给宜修打。宜修当然也不会放过这。一、这个大好机会，为了防止甄氏集团上市且继续做强做大，宜修使出了一篮子的手段。第一步就是让安小鸟去挑拨环美姐妹，你最好的妹妹已经求着皇上把华妃复位了，而是婉嫔娘娘劝皇上复位华妃。环美姐妹的感情还是很牢固的，这时候就需要太后再来填一把柴了。太后之所以能被宜修所用，是环环这次结结实实的触碰到了太后的雷区干政，都有了超过当年华妃的劲头了，更是。
要把自己的娘家人宜修踩在脚下了，太后也就忍无可忍，不打算再忍甄嬛了。你好大的胆子，竟敢以妃嫔之身干预朝政！太后是上届的宫斗冠军，再加上天子老娘，她管的这些事儿是名正言顺，而且还不怕得罪四大爷。宜修这期局呀、啊，可以说是稳赢。既然婉嫔在了，皇上自然不需要本宫了，去太后那里吧。这不，梅姐姐被气出了表情包，环梅姐妹就这样被拆散了。可宜修的高明之处还不止这些，《甄嬛传》的上半部，宜修的真正高明之处，你发现了吗？让安陵容夺宠，挑拨环梅姐妹，这些小打小闹并不足以让四大爷厌弃甄嬛，而宜修的这一场空白剧本杀，稳坐上半部宫斗冠军的宝座。玩剧本杀不怕是凶手，不怕是小白，最怕的就是拿到失忆本。而宜修在《四环吵架记》电影版中，就仿佛拿到了失忆本的玩家，他之后的一系列操作，妥妥的让他成了胜利玩家。为了让年羹尧和敦亲王放松警惕，四大爷当着一众妃子的面呀、啊，把甄嬛给骂了一通。这事儿别的妃子看的那是心惊肉跳，宜修却越看越觉得有蹊跷，还派去了小鸟安陵容去打探消息。是出蹊跷，本宫总觉得你陪着婉嫔会好些。不论皇上和甄嬛是不是有阴谋，这事儿对宜修都是有利的。嬛嬛和四大爷都知道了安陵容的忠心和诚心，小鸟也就硬生生的挤进了剧本杀重要角色的名单中。大家。别忘了这场患难与共的大戏，本来该梅姐姐当女二的，但之前对环梅的挑拨离间，让安陵容钻了空子。鸟妃的这次出场表演，对安琪拉集团实在是物超所值。终于，终于扳倒了年氏集团和与之勾结的敦亲王府。到了论功行赏的重要环节，嬛嬛还处在扳倒年妃的喜悦当中，以及非常迫切的想要修复和梅姐姐的破碎姐妹情。而另一边的宜修呢，已经开始安插自己集团的又一重要成员齐贵人了。一场更大的宫斗阴谋在悄无声息中逐渐逼近了甄嬛。好啦，本期视频先到这里，我们下期接着讲。关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。